അപ്പോൾ ക്യൂടെ വാല്യൂ സ്റ്റേബിളായിട്ട് സീറോയിൽ നിൽക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റും ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് സമയം വരെ അവിടെ നിൽക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് മാറാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു ട്രിഗർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് മാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു ട്രിഗർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരവും നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി ആയിരുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ട്രിഗറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് ട്രിഗറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ട്രിഗറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഒരു മൈനസ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പം പ്ലസിൻ്റെ അവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സി അപ്പോൾ ഏതാ വലുത് ഈ പ്ലസ്സിലെ വോൾട്ടേജാണ് വലുത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരും ഹൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ അതായത് വൺ അതാണ് എങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ആവുന്നത് എസ്സിലോട്ട് അപ്ലൈ ആവുന്നത് ഇനി കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലേ പ്ലസ്സിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവ് മൈനസിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വരും അല്ലെങ്കിൽ ലോ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ ആറ് സീറോ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റാവും ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂടെ വാല്യൂ വൺ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ക്യൂ ബാർ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എസ് വണ്ണും ആറ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ബാർ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണ് ക്യൂ ബാർ സീറോ ഇപ്പോൾ ക്യൂ ബാർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ത് പറ്റും ക്യൂ ബാർ സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആകും ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിർത്തും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓഫ് ആകും അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് പ്ലസ് വി സി സി എന്ന് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഇനി ചാർജ് ആകാൻ തുടങ്ങും അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ പതുക്കെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം സേ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരുന്നെന്ന് വെച്ചോ ഡിക്രീസ് ആയിട്ട് സീറോ ആയി ഇനി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുക കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പതുക്കെ ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് ചാർജ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൂടി പക്ഷേ ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ആറായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രിഗറും ഈ വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സി ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ട്രിഗറിനെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പൾസ് അല്ലേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേന് ഞാനൊരു
ഇത്രയേ നേരവും പ്ലസ് വി സി സി ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേനൊരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും പിന്നെയും പ്ലസ് വി സി സി ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്ലസ് വി സി സി ആണ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് വി സി സി വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ പ്ലസ് വി സി സി വരുമ്പം മൈനസിലെ വോൾട്ടേജാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആ കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ 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 എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് സീറോ എസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരും നോ ചേഞ്ച് നോ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ വാല്യൂസ് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ ക്യൂബ് ആറ് സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വീണ്ടും ചാർജ് ആവും അങ്ങനെ ചാർജ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി എന്ന് പറയുമ്പം പ്ലസ്സിലെ വോൾട്ടേജാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കമ്പാരക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഓക്കെ ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ തീർന്നു പോയായിരുന്നല്ലോ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇച്ചിരി നേരെ കൊടുത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്ലസ് വി സി സി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം പ്ലസ് വി സി സി ആകുമ്പോഴത്തേനും മൈനസിലെ വോൾട്ടേജാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പം കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ റീസെറ്റ് വൺ റീസെറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ റീസെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂടെ വാല്യൂ സീറോ ഇപ്പോൾ ക്യൂ ബാർ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സീറോയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ വോൾട്ടേജ് കുറയും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഈ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്തപ്പം അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ആ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ണായിരുന്നു വീണ്ടും അത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രിഗർ വല്ലതും കൊടുത്തോ ഇല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ മോണോ സ്റ്റേബിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് വരെ നിൽക്കും ഓക്കെ ഈ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് മാറി അൺസ്റ്റേബിളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അടുത്ത ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വി സി സി ആണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോഴേ സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറത്തുള്ളൂ പിന്നെ പ്ലസ് വി സി സി പിന്നെ അടുത്ത ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോഴേ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് the output of the timer remains in this state that is stable state until a trigger pulse is given okay appa idana stable state nu parayna ini when a negative pulse is applied at the trigger input output of comparator 1 output of comparator 2 is high okay appa negative trigger kodukumba output of comparator 2 is high therefore output of comparator
അപ്പോൾ ക്യൂ ബാർ സീറോ ആയത് കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആകും ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് സംഭവിക്കും കപ്പാസിറ്റർ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ത്രൂ ഈ ആർ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ആകും അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആകുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്പാരിറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റർ ടൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ അതായത് ക്യൂ സീറോയും ക്യൂ ബാർ വണ്ണും അപ്പോൾ ദേ ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് റിമെയിൻസ് ഒള്ളി ഫോർ സം ടൈം വിച്ച് ഇസ് ദി അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് The duration of unstable state is decided by resistor RA and capacitor C. Okay. So, this resistor RA and capacitor C are the unstable state in the unstable state. So, this is our output figure. Trigger voltage plus resistor RA plus resistor C is the trigger voltage plus VCC. We will say that the capacitor is the voltage plus VCC is the trigger voltage. ഇനിഷ്യലി ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ വരുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകുന്നത് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ബാർ സീറോയും ഇപ്പം ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പം ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പം ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി ആകുമ്പോൾ അതായത് ഈ ചാർജായി ചാർജായിട്ട് ഈ ടു ബൈ ത്രീ വി സി സിനെ കാട്ടിലും കൂടാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കമ്പാരക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകും പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് സീറോയിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സീറോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആകും ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകാൻ തുടങ്ങും ടു ബൈ ത്രീ വി സി സി എത്തുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആകും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വേവ് ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേവ് ഫാമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഈ സീറോ സ്റ്റേറ്റാണ് സ്റ്റേബിള് നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണാകുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആകുമ്പം കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആകും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആർ എ ഇൻറ്റു സി സോറി ഈ പൾസിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ എ ഇൻറ്റു സി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ സ്റ്റേറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ എ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് 